प्रोग्रामी నేను అబక్ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను హ్మ్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మీ వారు మీ పిల్లలు మా వారి పేరు సంతోష్ కుమార్ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పాప బాబు క్యూట్ ఫ్యామిలీ యా ఏం చదువుకుంటున్నారు మీ పిల్లలు ఇద్దరు పాప ఇంత చదువుతుంది హ్మ్ బాబు 10th ఓకే సో ఇద్దరు మ్యాథ్స్ లో ఇంకా చక్కగా కాలిక్యులేషన్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా చేసేస్తుంటారు కదా అబక్ టీచర్ ఇంకా మామీ అబక్ టీచర్ అయినప్పుడు పిల్లలకి లెక్కలన్నీ ఆటోమేటిక్ గా త్వర త్వరగా వచ్చేస్తాయి అంతే కదా కామన్ కామన్ సరే ఇవాల్ ఇవాల్ అయితే ఓట్స్ లడ్డు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నారు కదా అవునండి उ ఓట్స్ తో ఉప్మా చేస్తాము కిచడి ఇంకా వేరే మోడల్ స్వీట్ కూడా చేస్తాం పాయసం మోడల్ లో చేస్తాం కానీ ఓట్స్ లడ్డు అంటే నిలవ ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు ఆ 15 డేస్ వరకు ఉంటుంది 15 డేస్ 1 మంత్ అయినా ఏం పడదు నెయ్యి మాత్రమే వాడుతుంటాం కాబట్టి ఏం కాదు ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేయము సో ఓన్లీ ప్యూర్ నెయ్యి తో తయారు అవుతుంది సో నెయ్యి స్టార్టింగ్ లో ఎంత వేసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆ చాలు ఇది డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి उंड <laughs> क्वेश्चन मिम्मल ग्रैंड సో ఇప్పుడు చెప్పండి షుగర్ యాడ్ చేస్తాం షుగర్ తర్వాత ఆ పాలల్లో మనం ఏదో ఒకటి ఎనర్జీ పౌడర్స్ ఎనర్జీ బూస్టర్స్ ఏదో ఒక పౌడర్ యాడ్ చేస్తాం సో దట్ మనకు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం దాని నుంచి మల్టీ విటమిన్స్ మన బాడీకి అందుతాయి కాబట్టి లుక్ ఉంటుంది టేస్ట్ వస్తుంది ఎనర్జీ వస్తుంది అప్పుడు ఏమ అనిపిస్తుందంటే పాలు తాగాలి అనిపిస్తుంది అని నేను చేసిన తర్వాత అది ఇక్కడ కూడా పిల్లలకి అబాకస్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ అన్నమాట దాని నుంచి కూడా యాక్టివ్ గా ఏచుకొని తొందరగా ఈజీగా చేస్తారు అన్నమాట ఇంత పాలు తాగితే ఎనర్జీ వస్తుంది ఓకే ఎక్స్ట్రా ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసేయడం వల్ల ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ కదా ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అనేది మిల్క్ లాగా ఇది కూడా అలాగా ఎనర్జీ వాట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ గారు వాట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆ చాలా ఈజీగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట ఇది పాలు ఏంటి వెయిట్ చేసి అది చేయాలి డైరెక్ట్ కూడా తినే చేయొచ్చు అన్నమాట మ్యాథ్స్ అంటే భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైతే వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మంచి సొల్యూషన్ దొరికింది వాళ్ళ భయం పోగొట్టుకోవడానికి భయం అసలు ఉండదు నేర్చుకున్న తర్వాత చాలా ఈజీగా చేసేస్తారు ఓ ఇంతేనా అనిపిస్తుంది ఆహా 
ఇప్పుడు మనం దీనిని గ్రైండ్ చేసేది ఫస్ట్ ఈ పుట్నాలు ఉన్నాయి కదా వీటిని గ్రైండ్ చేద్దాం ఆలోకి చల్లబడిపోతుంది పౌడర్ రెడీ అయిపోయిందండి పుట్నాల పౌడర్ దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం షుగర్ని కూడా పౌడర్ చేసేయాలి దీన్ని కూడా చేసేస్తాం ఇది కూడా పౌడర్గా అయిపోయింది ఓకే దీన్ని కూడా ఇందులోనే మిక్స్ చేసేద్దాం ఇది ఓట్స్ ఒక కప్ తీసుకుంటే పుట్నాలు ఆఫ్ కప్పు షుగర్ ఒక కప్పు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది చల్లబడిపోయింది ఇది కూడా గ్రేస్ చేసేది నేనే ఓన్గా ట్రై చేశాను ఎందుకంటే నార్మల్గా అన్ని చేస్తూ ఉంటాము దాంతో కిచిడి ఉప్మా ఇలా అన్ని చేస్తాం పాయసము ఇలా చేస్తే పిల్లలు ఈజీగా తింటారు టేస్టీగా ఉంటుంది అనే ఆలోచనతో ఒకసారి అలా ఇంగ్రీడియంట్స్ నేనే అనుకుని తయారు చేశాను బాగానే కుదిరింది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాను అయిపోయింది దీంట్లోనే డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని వేసేసుకుందాం దీన్ని అంతా ఇలా మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకుని ఇంకా నెయ్యి కావాల్సినంత తీసుకొని లడ్డూలా చేసేసుకోవడం అంటే అంతేనా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ టేస్టీ హెల్తీ ఇంకా ముద్దలు కట్టేసుకోవడమే కదా అంతే స్కూల్లో ఎలా ఉంటారు మీరు భయపడేస్తుంటారా పిల్లల్ని అస్సలు లేదు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను అవును కానీ చేసే విషయంలో వర్క్ చేసే విషయంలో మాత్రం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను విషయంలో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను నాకు చాలా ఇష్టం వాళ్ళతో పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడం ఎప్పుడైనా పిల్లల నుంచి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఉన్నాయా ఉంటాయి అది కామన్ పిల్లలు అన్న తర్వాత అది కామన్ ఉంటాయి దాన్ని మనం బేర్ చేసుకొని దాన్ని సర్దుకొని పోవడంలో వాళ్ళకి సెట్ చేయాలి కదా తెలియాలి వాళ్ళకి తెలియదు మనం చెప్పాలి ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి ఎలా చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు మన మాట వినేస్తారు వింటారా మీరు చెప్పిన మాట ఖచ్చితంగా వింటారు సర్వింగ్ బౌల్లో పెట్టేస్తామా ఏకంగా ఓకే ఇక్కడ బౌల్ తీసుకొని అందులోనే పెట్టేస్తాను ఓకే సో ఓట్స్ పౌడర్ మొత్తంతో మనం చిన్న చిన్న లడ్డూలు కట్టేసుకుంటున్నాం అండి అండ్ ఆల్రెడీ టూ లడ్డూస్ మనం ప్రిపేర్ చేసాం ఇంకా మిగిలిన మిశ్రమంతో ఇదే విధంగా మిగతా లడ్డూలు కూడా మనం తయారు చేసేసుకుందాం చూసారు కదా మొత్తం లడ్డూస్ అన్ని రెడీ అయిపోయి ఓట్స్ లడ్డూస్ ఇంకా తినడానికి టేస్ట్ చేయడానికి కూడా రెడీ అయిపోయాయి గానిష్ చేద్దాం ఓకే టేస్టీ టేస్టీ 
హెల్దీ ఓట్స్ లడ్డు మీకోసం రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేయండి తప్పకుండా సో ఆడ గార్నిష్ చేసి ప్రజెంట్ చేసిన లుక్ తెలియాలని చాలా చక్కగా మనకి ఇచ్చారు ఎస్ అందరు చూడండి వెరీ నైస్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ ఓట్స్ లడ్డు కూడా ఇంకా రెడీగా ఉన్నాయి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉన్నాయో బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం ఓట్స్ లడ్డు తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ షుగర్ ఇలాచి నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఓట్స్ లడ్డు తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ ని బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత అదే ప్యాన్ లో కొంచెం నెయ్యిలో ఓట్స్ ను బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టించాలి పుట్నాల పొడి షుగర్ పొడి అలాగే ఓట్స్ పొడి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత నెయ్యి యాడ్ చేసి చిన్న చిన్న లడ్డూల లాగా తయారు చేసుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే ఓట్స్ లడ్డు రెడీ ఓకే సో ఈ ఓట్స్ లడ్డు ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి రాధికా గారు చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ టైప్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటాం ఓట్స్ ఉప్మా ఓట్స్ కిచడి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అండ్ ఓట్స్ మనం స్వీట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు అందరూ ఓట్స్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇట్స్ రెసిపీ అండ్ ఇట్స్ వెరీ టేస్టీ చాలా బాగుంది ఓకే మా స్టూడెంట్స్ అందరికి ఒకసారి హై చెప్పండి స్టాఫ్ కి స్టూడెంట్స్ కి మీ తరఫు నుండి ఆరండి వంటలు చేద్దాం తరఫు నుండి ఒకసారి హై చెప్పండి ఓకే సో రాధిక గారి స్టూడెంట్స్ అందరూ అందరికీ పెద్ద హాయి రారండయ్ వంట చూద్దాం తరఫు నుంచి మీ అమేజింగ్ టీచర్ రాధిక గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది అమేజింగ్ టీచర్స్ అని నాకు అర్థమైంది అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికీ పర్చేస్ చేసినందుకు మా రారండయ్ వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మా స్టూడియోకి వచ్చి ఒక చక్కటి లడ్డు కుక్ చేశారు మంచిగా రిసీవ్ చేసుకోవడము ఛాన్స్ ఇవ్వడము చాలా సూపర్ గా ఉంది ఐ లైక్ ఇట్ సో మచ్ Okay, Radhika Garu, thank you for coming here. It was really nice meeting you. Bye-bye. Bye. Swati Garu, Karnal Nil Chachay Saru, Madhu Pini Thayar Shiraani ki, let's welcome her. Hi, Swati Garu. Hi. Hello, Annaru. Super. Okay. Munduga Mara Arandai Vandal Chiddam ki, welcome. Thank you. Train chest to untaru. I am working in BSE Stock Exchange lo HR ga work chest to untaru. Mm-hmm. And my family? Uh, my husband is doing delight lo chest to untaru. I am a papa. Papa is doing what? Nursery. Oh, chinna mai? Yeah, three years. Uh-huh. కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పండి ముందుగా మైదా బేకింగ్ పౌడర్ వెన్న నెయ్యి బియ్యం పౌడర్ షుగర్ పౌడర్ ఆయిల్ ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చూస్తాం స్టార్ట్ చేద్దామా ఏం చేయాలి ముందుగా ముందుగా ఒక బౌల్ తీసేసుకొని బౌల్ తీసుకొని కాస్త మైదా సో ఎంత క్వాంటిటీలో వేసుకోవాలండి మనం ఒక కప్ అందులో కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం నెయ్యి వాటర్ తీసేసుకుని చపాతి పిండిలాగా తర్వాత వాటర్ వాటర్ వేసేసి చపాతి పిండిలాగా స్మూత్గా ప్రిపేర్ చేయాలి ఓకే ఇలా చపాతి పిండిలాగా స్మూత్గా ఇలా స్మూత్గా తయారు చేయాలి చేసి ఒక థర్టీ మినిట్స్ పక్క నుంచేసి దీన్ని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా త్రీ ఫోర్ బాల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి సో పక్కన పెడదామా ఓకే ఓకే సో మనం చపాతి పిండి తడిపి పెట్టుకుని ముప్పై నిమిషాలు అయిపోయిందండి ముప్పై నిమిషాల పాటు మనం పిండిని తడిపి పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు తీసి చూద్దాం ఓకే అండి స్మూత్గా చపాతి పిండి లాగా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని బాల్స్ లాగా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 
పాపని ఎవరు చూసుకుంటారండి ఎక్కువ మదర్ చూసుకుంటారు అండ్ మీరు ఏమేమి ఫుడ్స్ చేస్తూ ఉంటారు తన కోసం అసలు కమ్ ఏ ఫుడ్ తినండి అసలు ఈ ఫుడ్ కి బాగా సతాయిస్తుంటది తినదా ఎక్కువ అసలు కి ఫుడ్ తినదు అయ్యో ఇంకా సో ఇంకా ఆమె కోసం అని చెప్పేసి ఏదో ఒక వెరైటీస్ చేస్తూనే ఉంటా ఏ చూసేసినా ఇలా తీసుకుంటది వావ్ అంటది టేస్ట్ లేదు మమ్మీ అంట వీటిని ఇలా చేసేసుకొని ఒక్కొక్కటి చపాతీ లాగా ప్యాన్ తీసుకొని ఓకే స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేసి ఆయిల్ ఇంకా కావాలండి అక్కడే ఉంది కదండి పక్కకి పక్కన పెట్టేసి చపాతీ లాగా ఓకే వీటిని ఇప్పుడు ఇలా ప్లేట్ లో వేసేయాలి నెక్స్ట్ ఇట్లా ఫోర్ లేయర్ చేయాలి ఫోర్ చపాతీ చేయాలి సో వ్యూస్ చూస్తున్నారు కదా ఒక చపాతీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసేసామండి అండ్ మిగతా ముద్దలు కూడా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో అదే విధంగా మనం ఈ మిగతా ముద్దల్ని కూడా చపాతీ లాగా తయారు చేసుకుందాం సో ఫోర్ చపాతీస్ తయారు చేసేసుకున్నాం కదండి ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చపాతీ మీద ఇందులో వెన్న నానబెట్టిన బియ్యం పౌడర్ కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ ఓకే మొత్తం మూడు మిక్స్ చేసేసి పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేయాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చపాతీకి అప్లై చేయాలి వెన్న ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు మనం మడత పేని అన్నాం కదా సో అది లేయర్స్ లేయర్స్ రావాలి అంటే ఈ వెన్న వల్లనే అది లేయర్స్ లేయర్స్ వస్తుంది ఒక దాని మీద ఒకటి ఫోర్ లేయర్స్ వేయాలి వేసి మళ్ళీ దీని మీద కూడా వెన్న అప్లై చేయాలి ఇట్లా మొత్తం వెన్న అప్లై చేసేసి వీటిని ఇలా రోల్ లాగా చుట్టేసుకోవాలి టైట్ గా ఓకే ఇలా చుట్టేసి ఒక్కసారి ఇలా టైట్ గా నేస్తే లేయర్స్ కనిపిస్తుంటాయి మనకు కూడా అవును అవిస్తున్నాయి అవును కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మనకి ఏ సైజులో కావాలనుకుంటే ఆ సైజులో పెద్ద చేయాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ సైజులో కట్ చేయాలి మిడిల్ కావాలనుకుంటే మీడియం ఇలా కట్ చేసేసి సాఫ్ట్ గా ఉంటేనే వస్తుంది ఎలా అయితే కట్ చేసామో ఇలా రివర్స్ లో తీసుకోవద్దు ఇలానే తీసేసుకుంటే ఇక్కడ లేయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇట్లా వెన్నంతా ఇట్లా పైకి వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి దీన్ని ఇట్లా హ్యాండ్ తో ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి ఓకే ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకు లేయర్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే సో ఇలా అన్ని ఒక్కొక్కటి చేసేసి ఆగిపోకుండా చేసేసి వీటిని ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమైనా చిన్న చిన్న పూరిలాగా చేసుకోవాలి పూరిలాగా చేయాలి చేసేసి డీప్ ఫ్రై చేయాలి వీటిని ఒకటే సైడ్ నుంచి తిప్పాలి ఎందుకంటే లేయర్స్ కదా కొంచెం రఫ్ గా చేస్తే లేయర్స్ అనేది కనపడదు స్మూత్ గా కనిపిస్తున్నాయండి 
ప్రిపేర్ చేసుకొని సో ఇలాగ అన్ని మనం తయారు చేసుకోవాలా సో మనం ఏదైతే రోల్స్ చేసి చక్కగా ఇంకా ముద్దులాగా తయారు చేస్తామో వాటన్నిటిని కూడా చిన్న చిన్న పూరీలాగా తయారు చేసుకోవాలండి అండ్ ఒక పూరీ ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం అదే విధంగా మనం మిగతా పూరీలు కూడా తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పూరీలా చేసుకున్న వాటిని డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఇందులో మనకి డీప్ ఫ్రై అవుతుంటే మొత్తం ఇట్లా లేయర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి యా కనిపిస్తున్నాయా పొరలు పొరలు సో కొంచెం ఫ్లేమ్ హై చైన అండి పెయిన్ కూడా మనం ఏ సైజ్ లో కావాలంటే ఆ సైజ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది అది మన ఇష్టం అండి మామూలుగా ఏదైనా ఇంట్లో ఆకేషన్ ఉంది ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు మాత్రం సైజ్ పెద్ద చేసేసి పెడతాము ఓకే సో చూస్తున్నారు కదండి ఒక పూరి ఆల్రెడీ చక్కగా రెండు సైడ్స్ కూడా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం అండ్ ఇంకా మిగతా పూరీలు కూడా అదే విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకుందాం సో పూరీస్ అన్ని కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓకే షుగర్ ని పౌడర్ చేసేసి ఆ షుగర్ పౌడర్ ని యాక్చువల్ గా చక్కెర పాకం చేసి కూడా వీటిని అందులో డిప్ చేసి తీయొచ్చు అలా అయితే ఎక్కువ స్వీట్ గా ఉంటది సో ఇలా అయితే లైట్ మైల్డ్ గా షుగర్ మిక్స్ మిక్సింగ్ చేసేటప్పుడే కొంచెం ఇలాచి కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకసారి మా పాపకి హాయ్ చెప్పండి మా హస్బెండ్ కి ఓకే నాగరాజు గారికి హాయ్ అండి అలాగే లదిక కూడా హాయ్ ఇద్దరికి రారండి వంటలు సిద్ధాం నుంచి హాయ్ సో మొత్తానికి మన మడత పైనలు రెడీ అయిపోయాయి అండ్ పూరీల పైన రెండు సైడ్స్ కూడా చక్కగా షుగర్ పౌడర్ బాగా వేసాము అండ్ రెడీ అయిపోయినట్టు కదా కంప్లీట్ గా సెవెన్ ప్లేట్ లో తీసుకుందామా ఓకే మడత పైని రెడీ అండి టేస్ట్ తప్పకుండా సో వ్యూస్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా మడత పేని రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం మడత పేని తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా షుగర్ నెయ్యి నూనె వెన్న బియ్య పిండి బేకింగ్ పౌడర్ మడత పేని తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు మైదా పిండి అలాగే కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కొద్దిగా నెయ్యి నీళ్లు పోసుకొని చపాతి పిండిలాగా బాగా కలుపుకోవాలి కలిపి ముప్పై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడ అయ్యేలోపు ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న మైదా పిండిని చపాతీ లాగా చేసుకుని ఫోర్ లేయర్స్ గా ఒక దానిపైన వెన్న రాసి చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకోవాలి పీసెస్ గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కటి చిన్న చిన్న పూరీలాగా చేసుకుని బాగా కాల్చుకోవాలి కాల్చుకున్న తర్వాత రెండు సైడ్స్ షుగర్ యాడ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే మడత పెయిని రెడీ సో ఈ మడత పెయిని టేస్ట్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి అండ్ లోపల్ లేయర్స్ చాలా చక్కగా తెలుస్తున్నాయి అండ్ విత్ ద షుగర్ పౌడర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా రుచికరంగా ఉన్నాయి తప్పకుండా అందరు ట్రై చేయండి మీరు టేస్ట్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు తప్పకుండా అండ్ మంచి రెసిపీని మా అందరికి పరిచయం చేసినందుకు మా రారండ్ వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మా సెట్ కి వచ్చి చక్కటి రెసిపీని పరిచయం చేస్తారు హౌ యూ ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి చాలా బాగుంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ ఇట్ వాస్ నైస్ మీటింగ్ యూ బాయ్ బాయ్ బాయ్
సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేసే మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూద్దాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ్